欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：够硬、够燃、够有型电影《长空之王》首映礼口碑获赞。热血励志大片《长空之王》首映礼在北京举办，编剧。导演刘晓世，监制韩寒，编剧桂冠，演员王一博、胡军、于是、狄雨佳、王子晨、卢鑫、郑晓宁，红烈齐聚现场。影片放映结束后，全场气氛高涨，不少观众泪洒现场，直言不负期待，高燃、震撼、刺激等都是观众频频提到的感受。导演刘晓世。编剧桂冠动情分享自己的创作初衷，希望能让更多人知道是飞猿这一此前不被大众所熟知的群体。主演王一博、胡军领衔是飞小队的演员们，再现了片中热血报道的一幕。他们朝气十足又团魂满满的模样，一如戏里的角色，不知不觉间便点燃全场，感染了所有观众。《长空之王》由刘晓世导演，桂冠、刘晓世编剧，王一博、胡军、于是领衔主演，周冬雨特别主演，首次聚焦新时代空军试飞员，揭秘最新型战机的诞生幕后，将于四月二十八日与全国观众见面，并将作为第十三届北京国际电影节闭幕影片，目前预售已全面开启。真实而震撼影片获真正的主角认可，用波澜壮阔的是非故事带大家走进平凡伟大的航空人。电影浓缩呈现了波澜壮阔的中国是非故事，而现实中每一个是非员都是电影真正的主角。科研是非英雄兼八首席是非员王昂现身首映礼。他表示，电影反映了我国航空发展历程和试飞员的真实生活。在他从事试飞事业的二十年里，电影中出现的很多险情他都遇到过。他还动情分享了在试飞歼八时遭遇的生死瞬间。当时王昂的心中只有一个想法：一定要将战机开回地面。看似轻描淡写的语气。背后却是试飞员生死一线的瞬间。歼二十首飞试飞员李刚称，观影结束后仍沉浸在电影的震撼和感动中。他说，电影不仅真实的向大家展示了试飞员和当代军人的风采，更展示了航空工业的飞速发展。一瞬间，将我拉回了与战友并肩试飞的日子，回想起了那些充满激情的岁月。中国航天第一人。航天英雄杨利伟将军同样现身支持电影《长空之王》首映，而航空工业集团党组副书记李清堂用题材选得好、团队干得好、教育效果好这三好对影片做出高度评价。正是影片在专业上的高水准，让我们走进了真实的英雄。中国影协顾问。原八一电影制片厂厂长王小棠老师也亮相首映现场，并给出体现中国军人有灵魂、有本事、有血性、有品德的好影片的高度评价。黄建新震撼于影片视觉效果，郭帆触动于影片真实故事。郑渊洁称舒克成为片中试飞员，代号是他的荣誉。导演黄建新表示，电影令自己想起了六年的空军地勤经历，称电影视觉感受强烈，极具吸引力。从电影中感受到了试飞员生命和使命的合一。导演郭帆触动于片中几乎每一个故事背后都有一段真实的背景。谈及影片的特效制作。曾制作《流浪地球》系列的他，很共情每一个画面背后的付出。相信导演也曾经历过无数个不眠之夜。首映礼现场，《童话大王》《舒克和贝塔历险记》的作者郑渊洁现场分享了一段故事。在电影开拍前，《长空之王》剧组曾找到他。
，询问能否将他笔下的舒克作为电影中是飞员雷雨的飞行代号。他表示这是舒克的荣誉，因为他能作为中国空军试飞员的飞行代号。于是，这个曾启蒙了一代人飞行梦的名字便出现在了银幕上。他相信长空之王也能让更多的孩子爱上飞行。演员沈腾身穿飞行夹克，惊喜亮相首映。映后，他兴奋表示：“真的好看，特别特别激动。”导演大鹏称：“很早就想看这部电影，这次不仅收获了满满的感动，还学会了一个新词‘僚机’，并高呼‘我愿意做你们电影的僚机’。”让更多人了解默默无闻的试飞员刘晓是动情分享创作动力。看资料、听讲座、约健身、努力走进角色试飞小队，热血报道引爆全场。如果没有主创们对试飞员的满腔敬意和对我国空防事业的热爱自豪，便没有这部电影。刘晓是导演在现场谈起创作初衷。他表示，试飞员们一次次突破身心极限，去挑战旁人眼里触目惊心的试飞科目，飞出成熟的战机，更好的守护我们的天空。但当他发现现实中这个群体并没有被很多人知道，于是便产生了希望拍摄一部影片，让更多人走进试飞员这一神秘而伟大群体的想法。《长空之王》的演员们在经过进组前的资料阅读、进组后的学习讲座，以及与试飞员的现场交流后，对试飞员群体也有了更深的认识。王一博在现场分享：“有咱们的试飞员，咱们自己的战机，便意味着满满的安全感。”胡军则提到了自豪感：“我们的航空事业从望尘莫及到同台竞技。”用七十年走完了别的国家上百年的路，主创们还分享了自己对片中人物和情节的理解。胡军饰演的张挺作为试飞小队的队长，无疑是这些年轻试飞员成长与蜕变的关键。王一博用亦师亦友来形容张挺和他饰演的雷雨之间的关系。张大队是雷雨试飞事业的引路人。他用自己的精神，让试飞小队的所有人都拧成了一股绳，朝着同一个目标努力。现场的故事分享为观众带来颇多触动，而年轻演员们则在现场掀起一股硬朗的热潮。首映礼开场便是试飞小队高燃集结，大家一起重现了电影中加入试飞局报道时的热血一幕。演员们还分享了片场的诸多趣闻，大家经常在剧组相约健身。试飞小队微信群中最常出现的消息就是王一博问：“今天练不练？”胡军作为试飞小队的大家长，经常给大家煮面吃。片中试飞小队齐聚张挺家中包饺子的温馨场景，不仅是演员们的真情流露，更是片场的真实写照。热血沸腾，硬核战机极限试飞，刺激高燃，热泪盈眶，英雄有血有肉，深深打动观众。首映礼上，观众们直呼电影让自己热血沸腾，泰然了，紧张又刺激，沉浸感足，成了观众最常提到的说法。知名制片人魏君子用“够硬、够燃、够有型”三个词，高度凝练了他的感受。感谢电影让我了解到伟大的试飞员。很多观众都坦言，自己是通过这部影片才知道试飞员这个职业。令大家惊呼的，除了惊心动魄的试飞过程，还有各种新型战机在大银幕上的高燃呈现。当在大银幕近距离看到歼二十、歼十六等尖端战机时，观众们纷纷被战斗机的压迫感深深震撼。还有观众感叹电影唤醒了自己童年时的飞行梦，相信影片也会启迪更多年轻人的蓝天梦。映后分享时，众多观众坦言自己观影过程中几度热泪盈眶。当影片中试飞员遇险时，很多观众都将头别过去，不忍看向银幕，泪水在眼眶不停打转。
。还有观众提到，这部电影令自己最动容的地方在于，将是非园很多生活化的场面表现了出来，甚至还有他们面临的两难抉择与挣扎。我看到的不再是高大全的完美英雄。但这恰恰令我更加敬佩是非猿，哪有从天而降的英雄？只有不畏生死的凡人。由空军和航空工业集团以及中国融通文化教育集团有限公司参与支持的电影《长空之王》将于4月28日全国公映。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。